magandang hapon, magandang gabi. <laughs> na ako dito sa amin. And as always, kahapon napakaganda ng araw. Buong araw, family day namin dito. Very sunny the whole day. Malinis ang kalsada, maaliwalas, ma maliwanag. Okay? Pero ngayon, <laughs> pagdating ng alas 12 ng gabi, snow na naman kami. So ngayon, it's wet at meron tayong snow. But anyways, magandang um, tanghali. Hindi <laughs> ako sana yun. Usually umaga ako nag, nag uh, ano sa inyo. Pero ngayon, tanghali ako ngayon. Medyo late akong nagising. Bumawi ako siguro sa mga sleepless nights. Ako kasi talagang medyo hirap ako matulog. So, natutuwa naman ako. Paminsan-minsan nakakabawi akong ganon. <laughs> nagising ako 10 o'clock. <laughs> Kaya late na rin. Nag, nag kitchen duties. Siyempre, yung my usuals. Breakfast. <laughs> Well, I would say brunch na rin siya. And then, okay na ako ngayon. Dito na ako sa inyo ngayon. Nakaupo na naman ang lola ninyo. Para magkwentuhan tayo ulit. Okay. Meron lang akong gustong i-topic today. Um... Para sa ating merong mga cancer. Okay. para sa atin munang may mga cancer or pwede na rin dun sa mga iba na walang cancer pero merong mga dinadalang mga problema na mabibigat okay? lahat na basta ibig sabihin ko dumadaan sa mga pagsubok na mabibigat okay? kasi sa atin diba, lalo, pero example ko na lang yung sa merong cancer kasi diba, based din yan sa mga nakikita ko sa mga taong may cancers okay um sinasabi natin palagi di ba trust in God give your faith in God ako palagi ko yung sinasabi sa inyo ibigay niyo kay God lahat ng faith and trust niyo ibigay mo lahat ng cares mo sa kanya kasi yun lang naman talaga ang pwede nating gawin. Okay? Unang-una, para malabanan mo yung iyong fear. Okay? Yung iyong fear sa iyong pag-iisip dahil sa iyong cancer. Ha? Huwag mo sabihin hindi totoo yan. Totoo yan. Siyempre, pag na-diagnose ka ng cancer, ibang klaseng balita yan. Yan ang pinaka, isa sigurong pinakamatinding balita na makukuha mo sa buhay mo. Di ba? Kaya nga tayong mga cancer warriors, eh, nagbabago tayo ng buhay pagka nakukuha na natin yung diagnosis natin. Talagang nagbabago yung buhay natin. Most of us. Okay? I cannot say 100%. Okay? Pero most of us, kahit saan mang parte ng mundo, Okay? Hindi lang tayong mga Pilipino. Kung magre-research kayo, kung magtitingin kayo ng mga survivor stories, talaga namang nagbago ang buhay dahil we chose to change our lives. Kasi, wake up call ngayon eh, di ba? As I have said minsan, I think minention kayo sa isang vlog ko. It's a wake up call din sa atin. Kaya somehow, para sa akin, it's a blessing din. Alam kong, ewan ko ha, medyo masakit pakinggan, siguro, cancer is not a joke. Right? Pero para sa akin, it's not a death sentence din. Maraming mga taong nabubuhay na with cancer. For years, okay, I-research nyo lang, i-google nyo, YouTube nyo, makakakita kayo. From 10 to 20, right? Sometimes 30 plus pa, marami ako nakikita. How can you explain that? Hindi mo pwedeng sabihin na it's a death sentence. Kasi if it's a death sentence, eh di lahat ng ma-diagnose ng cancer, wala na. Agad. Right? So, paano? Paano mo ma-explain yun? Diba? So, hindi yun death sentence. Ang ibig sabihin lang nun, ang big part din nun, is yung nagsimula 
na ang taong na-diagnose ng cancer with you know cleaning his her life yun lang naman yun talaga pag nilinis mo na yung buhay mo nilinis mo yung buhay mo ibig sabihin nun pati yung iyong pagkain pati yung iyong pag-iisip how you see life how you live your life how you manage fear yan, yung mga ganyan. Yan. Pagka binago mo na yon ibig sabihin nun, change mo na yung lifestyle. Unang-unang-unang napakalaking pagbabago sa buhay mo. Okay. Marami pang iba, hindi ko sinasabi yun lang. Pero sinasabi ko lang, yun ang isang big part. And at the same time pala, who knows? Only God knows kung anong plano niya sa atin. So, maaaring dun sa mga taong nandito pa, hindi ba? Hindi naman natin may explain kung bakit eh, right? Who knows? We don't know. Kaya nga si God lang nagpa-plano sa ating buhay. Kung baga, baka meron pa siyang plano dun sa mga taong natitira pa dito. Na may cancer, na namubuhay na with cancer. Ano ba yan? Kaya lang. Namubuhay with cancer. Pero nandito pa. Matagal na. Nakikita ko eh. Ibig sabihin nun, either gumagaling or yung iba meron pa rin kahit na 20 plus years 30 plus years pero nandyan pa living with cancer diba? pero mabalik tayo dun sa talagang point ko na gusto kong i-discuss is yung lagi nga natin sinasabi alright you have to think differently. So, kasabay ng pagbabago mo ng iyong diet, paglilinis mo ng iyong katawan, paglilinis mo ng iyong puso at pag-iisip, okay? Kasabay niyan, yun ang sinasabi natin, huwag mong isipin ang negative. Okay? You have to only be positive in everything. Okay? Lahat na. Lahat na ng branches. Okay. Pero eto yung tanong Talaga bang pag sinabi natin think positive sa lahat ng bagay pati diyan sa sakit mo. Lagi kang reko, ano ka ba? Kung gugulo ka, adjust ko lang ang aking upo at dahil yung aking kabilang side naman ang aking iuupo. <laughs> Di ba? Urong natin, ulit. Urong ulit. You eat your food, ha? Huh? Good girl, kao na. Ano ba talaga ang nararamdaman natin pag correctly think positive tayo talaga? Tada, talaga bang, ah, may ibinita ko na sa isang pirasa. Na, na, talaga bang pag nag-think positive ba tayo, eh, <laughs> totoo bang ginagawa natin yun sa loob? O palagi lang nating sinasabi, we always have to think positive. We always have to think on the positive side of everything. Itong sakit mo, you trust in God, you have faith in God. You know, alam mo yung mga ganyan bagay. Pero, yun ba talaga ang nasa sa loob mo? O iba yung sinasabi mo na lumalabas sa iyong bibig? Pero pagdating naman sa deep inside, sa iyong puso, alam mo na hindi mo naman talaga ginagawa. Okay? Tanong ko yan. Sigurado ko meron mga ganyan. Okay? Kasi meron din ako mga kaibigan na kasama ko dun sa clinic dati. Puro kami mga stage 4 cancer uh, survivors. Okay? Surviving cancers. Okay? Pero meron akong isang friend na palagi niya sinasabi lahat ng magagandang bagay. Pati yung trust and faith in God, you praise and stuff, you know. She does all, she does the natural um, treatments, kasabay namin doon sa natural path clinic. Pero, she's doing as well the traditional treatment, which is chemo, radiation, and other stuff. Okay, pati yung mga clinical trials na ginagawa rin niya. 
lahat-lahat. She's doing both. Malalaman mo, makikita mo sa kanya, mararamdaman mo. Okay? She's my friend. And I love her dearly. She's my very good friend. Pero makikita mo sa kanya yung kahit sinasabi ng bibi niya, yung I pray, I pray, I I trust in God, Meiji, quiet. And then be positive lang lagi and everything. Pero nakikita mo sa kanya, nakikita namin lahat sa kanya na lumalabas lang yung sa bibig niya, pero that's not how she feels talaga. Inside. Okay. So, merong mga moments na talagang binibisita ko siya. Pero makikita mo, nag... Sa two years namin pagsasama, nag-deteriorate ng... Ang ganda-ganda ng itsura niya dito. Although, she lost a lot of weight. Of course, kahit naman ako, I lost 50 pounds simula nung nag-strict diet ako, di ba? Yung talagang very strict after diet. Siya rin naman, ang laki din ang nawala sa kanya. It's the same thing. Probably 50 pounds din. So, hindi yun ang question. But from there, di ba? In the two years, one and a half years namin pagsasama, nakikita mo nagde-deteriorate ng nagde-deteriorate pa lalo yung kanyang health. Kasi, talagang parang kinain na yung kanyang pagkatao ng kanyang fear. Kasi, ganito yan eh. Um, nakakausap ko siya ilang beses dinadala ko siya sa kanyang bahay kasi kuminsan hindi na siya, nahihina na siya, hindi na siya masyadong makalakad. Bigla na lang siyang pumayat pa ng lalong, ting-ting na ting-ting. After a few months na hindi ko siya nakita. Nagulat talaga ako. Sabi ko, what happened? Sabi ko. She's trying to explain naman, pero alam niya, alam ko na rin eh, kung ano yung mga talagang nangyayari. Wala siyang hinto ng kakakimo niya. Okay? I'm not saying na huwag mong gawin ng chemo. It's up to you nga, di ba? Choice natin, mga cancer uh, warriors, kung anong gusto natin gawin. Ha? Yan ang lagi kong sinasabi. It's either this way, this, this way ka gusto mong tahakin, o itong kabila, A or B. Gawin mo pa rin yung mga necessary things na kailangan mong gawin para makarecover ka sa kung ano man pwedeng mangyari sa sa iyo. Okay? Siya ang sabi niya sa akin, simula nung na-diagnose siya, that day na na-diagnose siya at sinabihan siyang may taning ka na, mamamatay ka na hanggang ganto ka na lang. 'Yon ang nag stick in sa mind niya na hanggang years after na lumalaban siya, hindi na niya 'yon maari sa sarili. Hindi niya na recoveran 'yon yung sinabi sa kanya ng doktor na eto yung taning mo. Okay? Taning. Yan ang isang nakakatakot. Pero I think sa isang malakas na tao, ha? Hindi ko nilalahat. I think sa isang malakas na tao o sa mga malalakas na tao na mas malakas talaga yung yung faith kay God. Right? Tatawanan mo lang yung taning sa'yo. Of course, meron kang konting takot dahil tuwing darating yung time na malapit na dun sa taning mo, natural, may iisip mo yun. Pero kung talagang I believe, malakas ka, tatawanan mo lang yung taning na yun. Diba? Maaaring ganun nga, siguro, para sa katawan mo, yung, you know, pero, kung malakas ka, diba, mas iisipin mo na, kung talagang gusto ka pa ni God mabuhay, pagagalingin ka pa rin niya or ibubuhay ka pa rin niya kahit meron ka bang cancer diyan sa katawan mo bubuhayin ka pa rin niya kaya lang ano nga nangyari doon sa aking kaibigan ganun ang case in example ko lang siya di ba i respect her i love her so dearly uh, by the way um she passed away nung naging sobrang skinny na siya na sobrang sobrang skinny na siya because it's like chemo and then another chemo and then another chemo and then another radiation, and then another cl clinical trial. Sunod-sunod, dahil sa takot niya na huminto ng chemo, dahil hindi na niya makayanan, it's okay. Sabihin mo na, you, you, you did chemo. Right? 
And on the first time, hindi gumana sa'yo, ano bang iisipin mo pag hindi gumana sa'yo? ba? Diba? Okay, sasabihin sa'yo ng doctor, let's try a stronger chemo. Okay? And then, paano kung hindi ulit gumana sa'yo? And then, okay, let's think of another strong chemo. And another one. Right? And radiation. And another type of kung ano man. Okay? Hindi ko inaano yun. It's, it's our system. Right? Yun, 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 yun na ang ating medical system, ganyan. Meron din namang mga gumagaling. Okay? Ang sa akin lang naman, I respect sa lahat kung anong gusto mong gawin. Uulitin ko. Ha? Either mag-natural ka or homeopath or traditional. Nasa sa'yo yun. Marami rin namang gumagaling dyan. Maraming gumagaling dyan. Ang ano ko lang, sa isang tao, kung halimbawa, yung katawan mo, hindi na siya makarecover sa mga ginawa mo na chemo or radiation. Okay? Hindi na siya makarecover dahil sa sunod-sunod-sunod na niyang ginagawa. Kagaya ng aking kaibigan. Okay? Ina-example ko lang yung, yung kanya. Kasi yun, tested and proven ko yun. Pwede kong sabihin, pwede kong ishare yung nangyari sa kanya. Okay? Sa ibang tao, kung ano man yung mga nangyayari sa ibang tao, it's okay. It's your life. Kay, kayong meron yan. Kung ano man, ang, kung nakayanan ng inyong mga katawan, I'm very happy for you at naka, ang naging malakas yung katawan ninyo, nakayanan ninyo yung mga sunod-sunod na chemo. Okay? I'm not talking about one-time chemo. I'm talking about a lot of times. Okay? So, nag, yung aking friend nag-shrink na okay? nag-shrunk na yung kanyang katawan sa isang stick na ganito na in the end hindi na siya makatayo hindi na siya makalakad yun yung time na nung iniwan ko siya I visited her before I go to the Philippines in January 2019 para makipagkita kay Doc Atoy para gawin yung regimen ni Doc Atoy and then when I came back home here in February early February of 2019, kinumusta ko kaagad siya kasi alam ko yung sitwasyon niya. Gusto ko kaagad siyang kumustahin after one month ko siyang iniwan. Unfortunately, she passed away when I was still in the Philippines. Yun ang isang pinakamalaking tama sa sa akin kasi kaibigan ko siya napaka bait na kaibigan Tinanong ko siya nung bago ako umalis, sabi ko pupunta ako sa Philippines, bisitahin kita. Hindi na siya makatayo, nakahiga na lang siya, hindi na siya makakain. Nag, nag, baka nagpupu, na parang nag, doon na rin siya dumudumi sa kanyang diaper and stuff. Sinabi ko na sa kanya yun, bakit ayaw mo pa huminto ng chemo? Eh hindi na nakakaya na ng katawan mo. Sunod-sunod na, siguro ilang chemo na either tatlo o apat, tapos radiation, tapos clinical trial, tapos ganito. Hindi na makaya na ng katawan niya. And she knows, she knew, na hindi na niya makaya na. Pero sabi ko, bakit mo ba ginagawa? Kasi okay lang yung una, isa, dalawa, okay, nakakaya na mo po. Pero yung, pag yung katawan mo bumibigay na, nawawala na ng lakas, ibig sabihin nun, hindi na niya kaya kumaga enough na, di ba? Ang sabi niya sa akin, kasi I am so scared to say no to chemo, to stop chemo. Dahil daw, ano pa ba ang reason, kundi baka mamatay siya. Okay? Yung fear niya na simula nung kanyang diagnosis, nandun na yon hanggang after two years na siya nag-treatment ng both. Okay? Traditional and natural. Ang sabi ko naman sa kanya, eh bakit ka pa matatakot? Eh hindi ka ba natatakot niyan? Nakita mo naman kung ano na nangyari sa iyong katawan. Naging stick ka na. Hindi ka na makalakad. Hindi ka na makakain. Sabi ko sa kanya, bakit ka pa natatakot? Hindi ka ba natatakot dyan? Mas natatakot ka pa rin dun sa kimo na paulit-ulit mo nang ginawa. Hindi na kaya ng katawan mo. That was... So heartbreaking for me. 
na nakikita ko siyang ganun, na nandun lang ako sa may tabi niya, sa may, sa may floor. Kasi nga, nakahiga na lang siya sa kaofina niya pala. Pero alam niya palagi kung sinasabi sa kanya, alam mo yun, ang hirap lang alalahanin kasi nakikita mo yung pag-deteriorate niya because of fear. Okay? Please, guys. Pakiusap ko lang sa inyo, huwag niyong pababayaan na itumba kayo ng fear. Okay? Yung fear na yan, yan ang isang tutumba sa inyo. Pag hindi niyo yan inalis sa pag-iisip ninyo at sa puso ninyo, kahit na meron kayong cancer, kahit na tinatakang ka na ng stage 4 incurable cancer, kahit pa ganun, kahit binigyan ka pa ng tanning, ganito ka na lang. Okay? You have 2 months, you have 3 weeks, you have 6 weeks, you have 6 months, you have 1 year. Wag. Please. Okay? Mas malakas pa rin si God kesa sa mga taong nagsasabi sa'yo. Okay? Kahit anong sabihin pa ng tao sa'yo, may taning ka na. E pag inaccept mo na talagang mamamatay ka na nung bigay sa'yo na taning, wala ka nang gagawin, hindi ka na lalaban, matatakot ka na lang ng matatakot. Okay? E doon palang talo ka na. You are weak. Please. Ibigay mo yung inyong trust kay God dahil si God, si God yung pinakamalakas sa lahat. Na kaya niyang tabunan lahat na kung ano man yung sinasabi ng kung sino-sino. Okay? Maaring ganun ka nga, maaring ganun na na yung state ng iyong katawan pag binigyan ka ng tanning. Maaring ganun yung state ng iyong katawan kasi hindi ka naman bibigyan ng ganun. Nakikita naman sa results ng iyong mga scans. ba diba? Meron ka na talaga. Maaring ganun na talaga yung state ng iyong katawan. But, okay, pag mas lalo mo pang tinurn down yung sarili mo, mas lalo mo pang tinakot yung sarili mo, eh, mas lalo mo pang papabilisin yung iyong buhay. Okay? Why not instead i-pray mo kay God, hingin mo kay God yung gusto mong hingin, pahabain pa ang buhay mo, Diba? Siya naman ang lahat ng in control eh. Kung ano yung plano niya sa atin, yun ang mangyayari sa atin. Diba? Napakarami nga dyan mga tao. Naririnig ko ba, uh, na, mga experiences ng mga kaibigan ko. Kinikwento niya yung mga kaibigan nila. Pero mga tao na talagang depressed na sa buhay. Desperado na sa buhay na walang ginawa kung di... Suicidal na lang talaga. Ilang beses nang nag-suicide. Ilang beses nang nag-try mag-suicide. Hindi mamatay-matay. Okay, let me know kung ano sa tingin mo kung bakit. Ha? Because he's not meant to die yet. Common sense lang yan, I think. Ha? Hindi ko kailangan maging sobrang tanino para alam ko yung sagot na yan. Because he's not meant to die yet. Okay? Doon naman sa mga tao na Let's say, nagkaroon ng matinding sakit. Lumalaban ng pilit. Ginagawa lahat, lahat, lahat. Trust and faith in God. Pero talagang, kinuha pa rin ni God. Kaagad. Because, it's God's plan. Okay? Pasensya na ako minsan, na kik- nadadala ako ng mga sinasabi ko sa inyo. Kasi, Siyempre, kung minsan pag meron tayo pinag-uusapan, nafe-feel ko talaga yung mga pains and you know, mga hurts na mga ganyan. Kaya kung minsan na naalabas ko rin yung emotions. But I did not mean to hurt anybody's feelings. Okay? Wala akong intensyon na <laughs> Grabe si Papa. Ang ganda-ganda ng momentum natin na pag-uusap na <laughs> ayos sa pinaka-hype ng ating feeling, yung, paki- yung pag-uusap natin. Tapos bigla ba namang tumahol si Meiji dahil dumating si Papa. Hindi yan umuwi eh. Hindi yan umuwi ng lunch. Kaya lang pag Monday, umuwi siya. Bigla na lang dumating. Mabalik tayo.
<laughs> Sana ba tayo nabuto? <laughs> Nasihira talaga kasi papa o. Oh. Anyways, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Yun lang naman ang topic na sinasabi ko. Diba? In-example ko lang yung kaibigan ko. Kasi, yun proven ko. Okay? Kasama ko siya from... Okay? Kaya ko sinasabi. So, kung ano man yung mga ibang experiences ng, at ng ibang mga cancer patients, right? Let's say, nagkikimo. I am really happy for you kung malakas ang inyong katawan. Nakakayanan niyo yung mga kimo. Tapos ka na sa isang kimo, meron ka na namang susunod na kimo. Meron na namang susunod. Aba, kung nakakayanan ng iyong katawan yun, ako ay happy for you. Okay? Ibig sabihin nun, malakas ang katawan mo, nakakayanan niya yung sunod-sunod na ganun. Diba? Ang sinasabi ko nang, pagka pinabayaan mo ang fear na talagang mag-pull down sa'yo, lahat ng bagay na mag-branch out, lahat sa'yo manghihina ka, hindi mo makakayanan ng pasan. Kagaya nga nitong aking friend. Miss ko naman siya. Miss ko siya. She's a very nice person, a very kind person. But she was living in fear nung buong cancer journey niya. Okay? Kaya ako lang din naman na itopic ito. Ko ano ba yung narar- sinasabi natin na talagang nilalabanan natin. Yun ba talaga ang narar- nararamdaman ng loob natin? Kung baga pareho ba yung sinasabi natin o sinasabi lang natin yun pero iba naman talaga yung nararamdaman natin sa loob. Deep inside mo, nanghihina ka pa rin, natatakot ka pa rin. Diba? Okay. Sa uulitin ko, wala tayong gustong sakta na feelings kung ano man yung mga pinagdaanan natin. Ibig sabihin ko, um, kanya-kanya tayong tinatahak pero ang ang ina-explain ko lang din naman because based din sa na sa na, na experience ko sa kaibigan ko. Pag alam mo naman siguro na hindi na kinakaya ng katawan mo yung paulit-ulit na traditional treatment, kung ano pa yung klase, chemo or radiation or kung ano mang mga bagong treatments, kung alam nakikita mo naman na nagde-deteriorate na yung katawan mo. Siguro naman, ikaw mismo alam mo kung ano nangyayari sa katawan mo kung diba, binabagsak na niya yung, yung immune system. I mean, gumising ka naman, di ba? Kasi kaya mo nga ginagawa yun eh. Para gumaling ka eh, di ba? Para hindi pabagsakin talaga mas lalo yung immune system mo. Hindi yun ang purpose mo. Hindi, hindi ba kaya ka nag-treatment? Isipin lang natin mabuti. Okay na okay yan. Kahit anong gusto mong gawin. Pero, makinig kayo sa sinasabi ng inyong katawan. Okay? Kasi pag ikaw hindi ka nakinig sa sinasabi na ng inyong katawan sa'yo, that I don't know. Hindi ko ma-explain. Okay? Sana nakatulong ako ulit sa inyo ngayong araw na ito na malinawan ng konti ang ating mga pag-iisip. Okay? Lalo na dun sa mga taong may pinagdadaanan, kahit na cancer, kahit na hindi cancer, kahit ibang klaseng sakit na matindi, or kahit na anong problema na dinadaanan natin dito sa mundo. Okay? Lahat yan pare-pareho lang naman ng level. Ganon. Meron tayong fear, meron tayong ganito, meron tayong ganito. Mas ina-example ko lang yun sa mga may cancers kasi yun yung line natin talaga. Yun yung mga experiences natin talaga. Okay? Pag binigay mo talaga kay God lahat, talagang ibigay mo talaga ng buong buo. Yung hindi lang kinasabi mo, pero talagang ibibigay mo, ginagawa mo, ibigay mo lahat ng iyong buhay, ang iyong trust sa Kanya. Dahil, hindi ba nga sabi ko, Kapag plan na niya, plan na niya. Pag hindi niya plan, hindi pa mangyayari. So, bakit ka pa mag-worry ng ganun? Bakit mo nalang pipiliin yung mabuhay sa fear? Si God naman pala ang masusunod. Hindi ba? So, bakit kung nandito ka pa, araw-araw gigisingin ka, eh bakit mong pipiliin na mabuhay with, you know, mabuhay in fear? <coughs> di ba? Ang hirap kaya, no? Napakapakit kaya ng buhay na gano'n. 
Okay? Laban lang, guys. Laban tayo sa lahat. Hanggang gumigising ka, meron ka pang pag-asa, meron pang ibibigay sa iyo si God na ibang, you know, kung ano-anong magaganda, maaaring hindi sa oras na gusto mong dumating, eh hindi nga tayo ang in control. Eh. Lahat in His time. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope, malinaw naman ang mga sinasabi ko, ha? Wala akong binabalingan na kung ano-ano. Ang sinasabi ko lang sa inyo, kahit anong gawin ninyo, yung iyong katawan, makinig kayo kung anong sinasabi ng inyong katawan. Okay? That goes the same thing with the natural treatments. Kung ano-anong natural, ha? Hindi lang traditional. Kung hindi din tumatarab sa'yo, hindi rin nakakabuti sa'yo, right? Ang mga scans mo, nagkaganito ka na, nagkaganito ka ng treatment. Tapos yung mga scans na darating sa'yo, bakit dumadami, lumalala, lumalala? Bakit nadadagdagan ganun? That means, it's not the right treatment for you. Hanap ka rin ulit ng bago. Uh, magandang magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat, sa inyong lahat ng mga nakinig. I hope na intindihan naman ninyo yung sinasabi ko, yung point na sinasabi ko. Wala tayong gustong sakta ng mga feelings, pero gusto ko lang din sana makatulong. Kung meron ako mga nasaktan, I'm sorry. Hindi ko ibig sabihin, hindi ko ibig sabihin, ano ah, hindi ko sabihin, hindi ko minimin na masaktan yung feelings nyo. I care about people who are sick, lalo na yung may mga cancers. Kung baga, gusto ko lang din makatulong na sana hindi ako nakakasakit sa inyo ng loob. Sana po maintindihan nyo yan. Sana nakakatulong ako sa inyo instead. Dahil yun na lang man talaga ang goal ko. Palakasin yung inyong kalooban at ibigay nyo ang inyong buo kay God para maging mabuhay, para mabuhay din kayo ng masaya, very light ang inyong puso, na happy and content yung inyong mga puso. Okay? I'm sending my love to you. Be positive sa lahat ng mga bagay. Okay? Hindi lang sa pag-iisip, lagay natin to into action. Okay? I'll see you again next time. Magkita-kita tayo ulit. Thank you so much for watching. Thank you for listening. Love to you.